ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு ஜனவரி எட்டாம் தேதி இங்கிலாந்தில் பிறந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதில் இயற்கை அறிவியல் படிப்பதற்காக ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் இருபத்தி ஒரு வயதில் ஆமியோட்ராபிக் லேட்ரல் சிலராய்சிஸ் என்ற மிக கொடிய நரம்பியல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து மூன்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த நோயால் அவரது உடல் இயக்கம் படிப்படியாக முடங்கியது கழுத்துக்கு கீழே எந்த உறுப்பும் செயல்படாது அசைவே இல்லை பேசவும் முடியாது அப்போது மருத்துவர்கள் ஸ்டீஃபன் இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங்கள் மட்டுமே வாழ்வார் என்றனர் முதலில் நோயால் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளான ஹாக்கிங் பின்னர் அதை வென்றார் பெரும்பாலான உறுப்புகள் செயலிழந்துவிட்ட நிலையில் ஈக்குவலைசர் என்ற கம்ப்யூட்டர் புரோக்ராம் உதவியுடன் கண்ணத்தில் உள்ள தசைகளின் அசைவுகள் மூலமாக கம்ப்யூட்டர் குரலில் பேச தொடங்கினார் முனைவர் பட்டமும் பெற்றார் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் கணித பேராசிரியர் ஆனார் வாய்ஸ் சிந்தசைசர் எனப்படும் பேச்சு உருவாக்கி மூலம் அவர் உலகம் முழுவதும் ஆற்றிய உரைகள் லட்சோபலட்ச மக்களை அவர்பால் ஈர்த்தது மனித மூளையானது ஒரு கணினியை போன்றது கணினியின் உபகரணங்கள் பழுதாகி அது இயக்கத்தை நிறுத்திவிட்டால் எப்படி அது எங்கும் செல்வதில்லையோ அப்படித்தான் மனித உயிரும் மூளை தனது கடைசி நிமிட இயக்கத்தை நிறுத்தியவுடன் மனிதன் மறித்து போகிறான் அவர் அதன் பின்னர் சொர்க்கத்துக்கும் செல்வதில்லை நரகத்திற்கும் செல்வதில்லை இவை கற்பனை என்றார் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் தி கிராண்ட் டிசைன் என்ற புத்தகம் எழுதினார் அண்டம் உருவான விதத்தையும் அண்டம் ஏன் இருக்கிறது என்பதை விளக்கவும் எந்த படைப்பாளியும் தேவையில்லை என கூறியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கில் விண்வெளியில் உள்ள கருந்துளைகள் கதிரியக்கத்தை வெளியிடுவதை பற்றிய ஒரு கோட்பாட்டை வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் எழுதி வெளியிட்ட தி பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம் காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு என்ற நூல் ஐம்பத்தி ஐந்து மொழிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஒரு கோடி பிரதிகள் விற்று சாதனை படைத்தது இவரது வாழ்க்கை தி தியரி ஆஃப் எவரிதிங் என்ற பெயரில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டது பலரும் ஆச்சரியப்படும் வகையில் தனது ஆராய்ச்சி கட்டுரையை இணையதளத்தில் இலவசமாக வெளியிட்டார் கட்டணம் செலுத்தி ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை படிக்க முடியும் என்றிருந்த நிலையை உடைத்தார் ஸ்டீஃபன் அடுத்த நூற்றாண்டுகளுக்குள் மனிதர்கள் வேறொரு கிரகத்தை கண்டறிந்து அங்கே குடிபுக வேண்டும் புவி வெப்பமயமாதல் அணு ஆயுத போர் மற்றும் ஆஸ்ட்ராய்டு எனப்படும் சிறு கோள்களின் மோதலால் பூமி அழிந்துவிடும் என்ற கருத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார் ஸ்டீஃபன் கூறிய செயல்கள் அனைத்தும் பூமியில் தற்போது நடந்து வருகிறது செயற்கை மூளை கொண்ட எந்திர மனிதர்களை உருவாக்குவதில் உலகெங்கும் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் எந்திர மனிதர்களின் மூளை வளர்ச்சி மனித இனத்துக்கு ஆபத்தில் முடியும் என ஸ்டீஃபன் எச்சரித்தார் கேம்பிரிட்ஜில் உள்ள தனது இல்லத்தில் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் காலமானார் இருமுறை திருமணம் செய்த அவருக்கு இரண்டு மகள் ஒரு மகன் இருக்கின்றனர் அறிவியல் யுகத்தில் பல புரட்சிகளை ஏற்படுத்திய ஸ்டீஃபனின் இறப்பு அறிவியல் துறைக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை